안녕하세요 판타리온 두무로입니다 오늘은 제 생일입니다 저는 별자리로 치면 염소 자리인데 이번 동물의 악마가 아니다의 주인공도 염소입니다 염소 편은 2부작으로서 1부에선 설화 속 염소의 어두운 모습을 살펴보고 2부에선 염소의 생태와 염소에 대한 오해를 풀어보도록 하겠습니다 사티로스는 상체는 인간이고 하체는 영수인 그리스 신화 속 여종으로서 이들은 음? 책임의 신. 너 때문에 흥이 다 깨져버렸으니까 책임져. 네, 알겠습니다. 이 아닌 술의 신 디오니 소스를 섬기고 광란의 축제를 즐기며 장난과 여성을 좋아하는 오세칸이라고 합니다. 정결함을 중요시하는 크리스티의 입장에서 음란한 수주정뱅인 사티로스는 결코 좋게 봐줄 수 없었을 겁니다. 그래서 크리스티교가 유럽에 널리 퍼진 이후 중세시대에 사티로스는 세격과 악의 화신이 되어버렸고 이로 인해 악마를 묘사할 때 염소의 모습이 많은 것이라고 합니다. 자이 그림 어리선가 많이 봤는데 뭔지는 모르겠고 어쨌든 딱 악마처럼 생긴 이 존재는 바포메트란 악마입니다. 염소의 머리와 하반신, 새 또는 박쥐의 날개를 가진 이 악마는 이름부터 크리스트교 입장에서 이단인 이슬람교의 창시자 마오메트에서 유래되었습니다. 1300년대 초 기독교 역사 최대 이단 집판 사건이 있었는데 그 중심에 있었던 템플 기사사는 막대한 부와 권력을 지녔었는데 그 돈은 어린 프랑스 왕 필리프 4세는 교황과 손을 잡고 템플 기사라는 악마 바포메트를 숭배하고 배교, 남색, 우상 숭배 등의 죄목을 붙여 기사라는 몰락시켰습니다. 그후 바포메트는 여러 작품 속에서 등장하면서 악마의 상징과 같은 존재가 되었고 특히 블랙 사바트 흥미사를 주관한다고 하여 마녀와 연관이 깊은 존재가 되었습니다. 보통 마녀와 연관이 있는 존재로 바포메트를 많이 언급하지만 이에 못지않게 마녀와 가까운 존재가 있습니다. 바로 바로크 신화에 나오는 정령 아케르베츠입니다. 아케르베츠는 바스커어로 수정서를 뜻하는 아케르와 검정을 뜻하는 벨츠의 합성어로 말 그대로 검은 숙룡스터의 모습을 하고 있습니다. 아케르베츠는 원래는 동물을 보호하는 신으로서 폭풍을 일으키고 동물을 치료할 힘을 갖고 있다고 합니다. 하지만 마녀 사냥할 때 마녀들의 블랙사바트와 관련이 있다고 하여 바포메트처럼 마녀들이 악마로 취급되었죠. 오스트리아 등 중부 유럽 쪽에서 알려진 크람프스는 한 손에 자작나무로 만든 몽둥이가 등에 큰 자료를 메고 있으며 착한 어리들에게 선물을 주는 산타와 반대로 못된 아이들을 잡아가 지옥으로 데려간다고 하는데 지역에 따라 조금씩 다릅니다. 서유럽에서 나쁜 아이들에게 선물 대신 석탄을 준다고 하고 크로아티아에서 산타가 준 선물을 가져가고 나쁜 아이의 상징인 은색 가지를 놓고 간다고 합니다. 그 기원은 정확하진 않으나 인력자 존 호니그마는 적어도 16세기 경쯤 독일에서 성 니콜라우스 행사 때 가면 쓴 악마가 나왔다고 하는데 아마 크리스투기 이전의 미성문화 속 존재가 크리스투기 문화와 결합되어 탄생한 존재라고 합니다. 이런 크람프스는 산타의 파트너였으나 1932년 오스트리아 정부에 의해 크람프스 문화가 금지되었고 잊혀지게 되었죠. 하지만 그후 전통을 되살린다는 명분으로 크람프스 행사는 다시 시작할 수 있게 되었고 이후 영화, 애니메이션, 게임 등 대중문화에서 모습을 드러내 인지도가 높아지게 되었습니다. 지금까지 염소의 설화 속 모습들을 만나봤습니다. 정말 염소는 악마의 동물일까요? 다음 시간에는 현재 속 염소에 대해 알아보도록 하겠습니다. 그렇다면 지난번 퀴즈 정답을 공개하고 이번 주 퀴즈를 내도록 하겠습니다. 지난 퀴즈 정답은 3번 아움드라입니다. 그렇다면 오늘의 퀴즈 사티로스들이 따르는 
신의 이름은 무엇일까요? 정답은 댓글에 남겨주세요. 지금까지 환상을 현실 놀아주는 야기 동물원 판타리얼 동물원이었습니다. 구독과 좋아요를 눌러주시고 다음 시간에 만나요.